हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ वर यू आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स आज अपन हा वीडियो मधे सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश मधल लेसन फोर पॉइंट टू मोलाइज काठोनी बगर आहोत अ स्टोरी ऑफ जाधव फयंग मोलाइज काठोनी मे मोलाई च जंगल ही स्टोरी अपन तीन भाग बगर आहोत चला तो मीडियो पार्ट वन मध्य अपन चला सुरू करू वन डे इन ट्रिबल समर सीजन ऑफ नाइनटीन सेवेन्टी नाइन चेंज द लाइफ ऑफ जाधव पयांग ही लिव इन अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा द ब्रह्मपुत्रा इज अ ग्रेट रिवर इन प्लेसेस इट इज मोर दैन सेवेन टू एट किलोमीटर्स वाइड एक भयंकर उन्हाळ्याच्या एका दिवसामध्ये जाधव पयंग यांचं जीवन पूर्ण बदलले आणि जाधव पयंग हे ब्रह्मपुत्राच्या नदीच्या काठावर असलेल्या एका छोट्याशा खेडेगावात राहत होते ब्रह्मपुत्रा ही एक प्रचंड मोठी नदी आहे काही ठिकाणी ही ब्रह्मपुत्रा नदी साठ ते आठ किलोमीटर पेक्षा जास्त रुंद आहे इट हॅज मेनी सँडबार्स and even an island known as majuli's island sandbars manje waluche bandhare ya nadi cha kinari bharpur waluche bandhare ahet ani ek majuli navacha bet suddha ahe waters of the brahmaputra often flood majuli and the sandbars at some times the river even sweeps away some of the sandbars panemule kay hota ta majuli ani je वाळूचे बंदर आहेत ते पाण्याने पूर्ण भरून जातात वेन जाधव वॉज फिफ्टीन इयर्स ओल्ड ही सॉ अ ट्रिबल साईट म्हणजेच जेव्हा जाधव पंधरा वर्षाचे होते तेव्हा त्यांनी एक भयानक दृश्य पाहिले ऑन वन ऑफ दी सँड बार थाउजंड ऑफ स्नेक्स वेअर लेट डेड आणि वाळूच्या बंदराच्या इथे हजारोच्या संख्येने साप मरून पडलेले होते दे हॅड बीन वॉश्ड अशोर विथ द फ्लड आणि ते पाण्याबरोबर किनाऱ्यावर सगळे वाहून आले होते विथ नो ट्रेस टू प्रोटेक्ट दॅम दे ऑल हॅड डाईड इन द स्कायडिंग सन तिथं ते सापांचं संरक्षण करायला झाडी नसल्यामुळे ते सगळे साप तडपत्या उन्हामुळे मरून गेले जाधव सिम्पली हॉरिफाईड हे दृश्य पाहून जाधव पूर्ण हदरून गेले ही सॅट डाऊन अँड वेप्ट देर अँड देन ही फाउंड हिज मिशन टू टर्न द सँडी बॅरन लँड विथ ग्रीन ट्रीज हे सगळं दृश्य पाहून ते खाली बसून रडू लागले आणि तिथंच त्यांनी ठरवलं की ही जी जमीन आहे ते पूर्ण झाडांनी भरून हिरवीगार करून टाकायची फॉर मोर दॅन थर्टी लॉंग इयर्स जाधव पँग टॉइल्ड ऑन द ड्राय बॅरन एरिया अँड ट्रान्सफॉर्म इट इन टू अ फॉरेस्ट आणि तीस वर्ष हे जाधव पँग यांनी खूप कष्ट केले त्या ड्राय अशा कोरड्या जागेवर आणि त्याचं झाड लावून त्याचं फॉरेस्ट तयार केलं जाधव पँग फॅमिली अँड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई जाधव पँगचे घरचे आणि आणि त्याचबरोबर त्यांचे मित्र त्यांना मोलाई असं बोलायचंय ॲट फर्स्ट मोलाई वर्क इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज आणि सुरुवातीला ते वन खात्याच्या विभागामध्ये झाड लावायचं काम करत होते फॉर सम रिझन दॅट वर्क स्टॉप ऑल दी अदर लेबर स्लेप्ट बट नॉट मुलाई आणि काही कारणाच हे काम थांबलं आणि सगळे कामगार सोडून गेले पण मुलाई हे सोडून गेले नाही ही डिसाइडेड टू कॅरी ऑन दी वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ ही वेंट टू दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर अँड दी विलेज एल्डर्स इन हिज विलेज आणि त्यांनी त्यांचं काम सुरू करायचं ठेवलं म्हणून ते वन खात्याचे जे डिपार्टमेंटचे ऑफिसर्स होते किंवा अधिकारी होते त्यांच्याकडे गेले आणि जे गावातले जे मुख्य होते किंवा जे मोठी लोक होती त्यांच्याकडे ते गेले मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन दी सँड बार्स डोंट वेस्ट युअर टाईम मेनी ऑफ देम ॲडवाइस आणि खूप लोकांनी त्यांना सल्ले दिले की ह्या अशा ड्राय 
वाळूच्या बंधाऱ्यावर झाडं उगवणार नाहीत तुम्ही वेळ वाया घालू नका बट समन टोल्ड हिम टू ट्राय ग्रोईंग बांबू पण कोणीतरी त्यांना सांगितलं की तुम्ही बांबूची झाडे लावा द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव्ह हिम सॅम्पलिंग्स मग जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमधली जी लोक होती त्यांनी त्यांना काही बांबूची झाडं दिली अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मोलाई वेम टू दी आयलँड अँड प्लांटेड इज फर्स्ट ट्री केअरफुली आणि त्याच दुसऱ्या दिवशी मोलाई हे बेटावर गेले आणि त्यांनी तिथे पहिलं त्यांचं बांबूचं झाड लावलं आफ्टर दॅट ही व्हिजिटेड दी आयलँड एव्हरी डे वॉटरिंग अँड टेंडिंग दी प्लांट्स विथ लव्ह आणि त्यानंतर ते रोज तिथे जायचे त्यांना पाणी घालायचं झाडांचं काही देखभाल करायची असेल तर ते ते तर ते करत बसायचे The plants began to grow आणि झाडं मोठी व्हायला लागली विथ दॅम मोलाईज होप ऑल्सो ग्रिव आणि त्याचबरोबर मोलाईचे आशा सुद्धा वाढत गेली ही बिगॅन टू लुक फॉर मोर सॅपलिंग्स अँड अदर टाईप्स ऑफ ट्रीज ही ब्रॉड सिल्क कॉटन सॅम्पलिंग्स आणि मोलाईनी आणखीन काही रोपे आणि इतर झाडांचे शोध घ्यायला सुरू केले टू हिज डिलाई दे टू क्रूट ऑन दी आयलँड आणि जे कॉटन से जे कॉटन सॅम्पलिंग्स त्यांनी आणले होते ते त्या आयलँडवर वाढायला सुरुवात झाली पार्ट ऑफ दी आयलँड वॉज नॉट डॉटेड विथ ग्रीन आणि त्या बेटामध्ये त्या भागामध्ये हिरवळ विखुरल्या गेली तर ह्याच्या पुढची कथा आपण पार्ट टू मध्ये बघूया ठीक आहे थँक्यू